。朋友们，大家好，现在我在贵州六盘水的北盘江第一桥，桥的这一边呢是贵州的六盘水，对面呢是云南的宣威啊。现在呢，大家跟我一起到桥下去看一下。我现在已经来到了北盘江大桥的下面，你们看一下这么巨大的钢材，是不是非常的震撼？这座大桥呢，它的总长度呢是一千三百一十四点四米，从这个桥面到江面的垂直高度呢是五百六十五点四米，多高呢？相当于两百层楼那么高。在二零一八年的时候呢，这一座大桥呢被吉林斯记录记录为世界最高的桥梁。真的是一座伟大的超级工程，你们可能想不到哈、啊，这一座桥梁的总工程师呢，是我们贵州的八零后小伙廖万辉。当时他任总工程师的时候还不到三十岁，也是贵州公路集团最年轻的总工程师。我们呢是从那边走路过来的，步行是可以走到这个桥的下边的。我们从航拍镜头中呢，说实话看到觉得这个桥是不是？有点不结实，对吧？但是当你走到这个桥下的时候，你完全不用有这种担心啊，特别特别的结实，全是这种三角结构的。从这个上边到这个下边的，也就是说从路面到这个下边还有这么高的一个距离啊，大概是有我看了一下，应该是有十米左右啊，十米左右这么一个高度，然后全是这种三角形的结构啊，非常的结实。这里一排螺丝。就光是这个斜着拉的这一排螺丝就是有四十八颗，你想一下有多结实，所以完全不用担心什么大风啊什么这样那样的啊，根本就根本就撼动不了这个桥，对不对？然后这个里边看看这个下边的一个状况啊，是不是超级的结实？你完全不用担心不结实吧？这中间都直接可以。还可以开车过去，然后它之前呢，这个内部是有一个通道的啊，是有一个通道直接通到这个云南宣威那边，包括那边也有这个走廊。那么，呃，但是后来呢，可能是考虑到这个安全人员的安全因素啊，就把这个通道给关闭了。现在是全部关闭的一个状态啊。怎么样，朋友们？近距离观看了这座桥之后，是不是发现结实多了，对吧？最后跟朋友们说一下，到北盘江大桥的攻略。如果你是不是玩航拍的，你就是想亲身的到北盘江这个下边来体验一下呢，你就导航到六盘水的鄂角收费站，然后再导航都格镇，差不多只有两公里。到达都格镇的时候呢，就有右手一侧分一条道。就是这一条，然后呢，沿着这一片山过来呢，就到了北盘江的这个桥下啊，你就可以近距离观看到北盘江大桥了。我再正面给大家展示一下。那么大家导航到都格镇，快有两公里到都格镇的时候呢，右手一侧这里呢有一个北盘江第一桥的这个标识，顺着这里上山，沿山过来呢，就可以到达这个北盘江大桥的桥下。如果你是玩航拍的，或者说只是想看远看一下呢，那么你就穿越都格镇，顺着这个山往上爬，这里就是一个景点哈，直接可以导航到的。那么就可以从这个位置看向对面的北盘江大桥，航拍呢也可以从这个位置飞过来哈，非常的壮观。